Bonjour, Tata. Bonjour. Bonjour, mon mari. Comment est-il le travail aujourd'hui? Ennuyant comme toujours. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Ben, pas de nouvelles à propos de mon travail, mais j'ai entendu du nouvel à propos d'un cours d'espace qui est en train de se passer entre nous, les États-Unis, et l'URSS. Mais comment est-ce qu'un événement comme cela peut commencer? Ben, je crois qu'il y a une tension entre ces deux pays à cause du fait que les États-Unis n'aiment pas vraiment le système du communisme de l'URSS et ils veulent vraiment l'endiguement du communisme, alors pour cette raison, ils ne supportent pas ce pays. Et sur l'autre côté, l'URSS n'aime pas vraiment les États-Unis à cause du fait qu'ils vraiment préjugent le système du communisme et ils croient qu'ils n'en sont pas un pays supérieur. Bonne nuit, ma petite. Bonne nuit, maman. Dormez bien. Tout le monde a été amené à croire que nous, l'URSS, n'étions pas puissants sur le plan technique car nous avons utilisé un équipement aussi obsolète pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous devions prouver que ce n'est pas vrai. Comme vous le savez tous, l'été dernier, nous avons lancé MVIC, le missile balistique intercontinental, capable de causer des destructions massives. Et maintenant, nous avons une proposition pour une nouvelle idée. Ce qui aidera à peut-être prouver au monde que nous ne sommes pas techniquement en retard, comme tout le monde pense, mais que nous sommes plutôt en avance de, disons, les États-Unis. Nous voudrions l'appeler Sputnik. Ce sera le premier satellite artificiel à faire une orbite basse autour de la Terre. Ce sera une sphère en métal poli et des antennes pour émettre des impulses de radio. Et nous pensons que nous pouvons le préparer pour le lancement le 4 octobre. Cela semble être un plan brillant, mais qu'en est-il de quelque chose de plus mémorable Peut-être un être vivant, aussi bien qu'un objet Nous pourrions amener une chaîne en orbite. Je dis que nous testons d'abord Sputnik et supposons que ce soit un succès. Euh, nous ajoutons pour avancer encore plus. Parfait. Et je pense que nous devrons garder tout cela une surprise pour le monde comme la dernière fois. Bonjour, je suis de retour. Comment est-il de Qu'est-ce que vous portez et d'où vient-il Ben, je t'ai embauché à NASA. Qu'est-ce que c'est NASA Oui. Oh. Oui, et nous travaillerons pour lancer les fusils dans l'espace. Comment sont vos nouveaux collègues Je crois qu'ils sont des ex-nazis scientifiques, mais... Tant pis. Mon oh, Dieu Mais comment êtes-vous embouché si rapidement Ben, c'est à cause du fait que les États-Unis avaient besoin d'un programme spatial pour combattre contre la lancée de Sputnik en 1957. Les États-Unis ont intensifié leur effort. Ils ont des satellites de communication, des satellites à énergie solaire. Et qu'avons-nous fait cette année? Rien. Une vaisseau spatial lunaire? Un quoi? Faisons quelque chose qui peut faire plus que simplement communiquer depuis l'espace. Créons un vaisseau spatial créé par l'homme qui peut détecter le vent solaire, qui peut relancer son moteur dans l'espace. Qui peut atteindre le voisinage de la Lune de la Terre. Nous l'appellerons Luna. Regardez, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans cette image C'est quoi C'est la première image de la Terre de l'espace. C'est spectaculaire. Wow, je pensais que la Terre était plat. Tu es adopté. Nous devons faire quelque chose d'autre. Nous devons gagner cette course. Venera 1 a été un succès. 5 pour Sputnik et 3 pour Luna. Des satellites, des détecteurs de vent solaire, des animaux, des plantes qui retournent vivantes. Il semble qu'il ne reste qu'une chose. D'accord, et vous réalisez tous les deux que ce développement pourrait être soit une victoire finale pour nous, soit simplement une haute motivation pour les États-Unis d'améliorer leur mouvement. Oui, mais il ne s'agit plus vraiment de voyager en espace. C'est l'aspect de la concurrence. 
Bonjour. Charlotte. Vous ne pouvez pas croire ce qui est en train de se passer maintenant à NASA. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous d'accord? Alan Shepard, l'astronaute, est en train d'être envoyé à l'espace à ce moment. C'est incroyable. Il est le premier homme américain dans l'espace. Wow, c'est formidable. NASA a vraiment fait beaucoup de progrès contre les Soviets. C'est que les Soviets ont envoyé Yuri dans l'espace a vraiment motivé les États-Unis pour la faire aussi. Mais regardez à nous maintenant. Nous sommes aussi bien que. Êtes-vous sûr de cela? Et de plus, je parlais que nous pouvons faire plus. Comme quoi? Par exemple, nous pouvons faire une survol planétaire de la planète Vénus. Ou, au lieu d'une mission qui tourne autour de la Terre en quelques heures, quand est il d'une mission qui dure toute une journée? Et vous voyez, en ce moment-ci, notre pays est en train de créer la première navire nommée le OSO-1. Ce sera la première observatoire solaire orbitale. Nous pourrions créer le premier vol spatial en équipage doté de contacts radio de navire à navire. Et plus tôt, les États-Unis sont allés visiter l'autre côté de la Lune, la côté opposée de notre planète. Wow. Nous pourrions envoyer une femme dans l'espace. Notre équipe travaille sur le système de navigation spatiale. Ou une promenade humaine dans l'espace. Il s'appelle Gemini 4 et ce sera la première promenade spatiale américaine. Je parie que nous pourrions même faire un atterrissage en douceur de la Lune. Le premier mise au dock d'un vaisseau spatial. Le premier satellite en orbite autour de la Lune. Notre équipage américain, Gemini 12, vient de surpasser 5 heures et demie dans l'espace. Que diriez-vous d'un observatoire orbital de la Lune But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Comme le patron et un des représentatifs de NASA, je suis fier de vous présenter Apollo 8. En mémoire de Apollo 1, nous sommes très contents de vous dire que Apollo 8 a été testé plusieurs fois et est maintenant prêt à être envoyé dans l'espace. Ce sera la première fusée spatiale qui fera l'orbite lunaire. Les États-Unis ont maintenant fait une orbite complète autour de la Lune. Quelle est la prochaine chose pour nous? Le monde a déjà des faibles opinions sur nous et notre communisme. Nous devons gagner ceci. Les missions précédentes de Soyuz, les tentatives d'écostage, ont tout échoué. Peut-être que nous essayons encore de transférer des membres d'équipage dans l'espace. Merci de venir à NASA pour cet événement spectaculaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer Apollo 11 dans l'espace, le premier fusée spatial qui va atterrir la Lune. Dans notre fusée spatiale, on a l'astronaute Neil Armstrong avec ses deux collègues Buzz et Mike. Merci à vous pour votre dédication, entraînement et pour tout votre temps que vous avez mis dans cette mission. Nous, les Américains, sommes fiers de vous. Cette mission est une progression dans l'histoire américaine et va être un événement historique cette année, 1969. C'est notre année. Wow, Luna, tu vu ça? C'est incroyable! Qui est l'homme sur le téléphone et avec qui est-ce qu'il parle avec? L'homme sur le téléphone, ça c'est Richard Nixon, le président des États-Unis. Et les deux autres hommes, ils sont les deux premiers astronautes américains pour traverser à la Lune. Wow, est-ce que papa est aussi sur la Lune? 
pas aussitôt. Papa travaille à NASA, mais il n'est pas sur la Lune. Sans lui et sans NASA, tout cela n'est pas possible. Vous devrez être très fier de lui. Wow, je veux être juste comme mon père. Oui. Oh, the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done. And one in our prayers that you will return safely to Earth. <laughs>